Assalamualaikum Kali ini aku mau bikin pindang patin Bahan-bahannya sangat mudah Cuma bawang merah, bawang putih Cabai, pangkuas Jahe, kunyit Sereh, daun salam Kemudian Kemangi Kemudian ada tomat hijau Ini sebagai pengganti belimbing bulu ya Karena aku cari nggak ada Dan ikan patin Aku pakai satu ekor ya Ukuran setengah kilo Kemudian sambil aku mau potong-potong semua bahan Aku akan rebus air dulu ya teman-teman Nah Aku potong-potong dulu Bawang putih bawang merah Oke, okay. di sini serainya aku akan potong-potong ya, teman-teman. Kalau nggak suka bisa digeprek aja. Di sini karena aku bakalan makan serainya, jadi aku potong kecil-kecil aja. Yang nggak suka bisa digeprek ya. kemudian ada jahe aku potong tipis-tipis juga jahe juga bisa digeprek ya ini karena jahenya kurang wangi jadi aku pakai agak banyakan ya kemudian kunyitnya aku juga potong tipis-tipis karena aku juga bakalan makan jadi kita mau makan yang sehat ya rempah-rempah lengkuas aku potong-potong tipis-tipis ini tuh masih muda ya teman-teman jadi enak dimakan Oke, ini udah selesai semuanya. Udah aku potong-potong. Dan ini airnya sudah mendidih ya, teman-teman. Aku akan masukin semua bahannya yang udah dipotong-potong. kemudian aku tambahin daun salam aku tambahin potongan cabai teman-teman kalau nggak mau pedes bisa nggak pakai cabai ya kemudian aku masukin ikannya itu warnanya udah keluar gitu ya dari kunyitnya ini tuh wangi banget teman-teman wangi rempah-rempah yang pastinya sehat ya tanpa minyak jadi ini nanti akan keluar minyak dari ikannya kemudian aku akan potong-potong tomat hijau ini tuh sebagai pengganti belimbing bulu ya teman-teman karena aku cari nggak ada jadi aku pakai tomat hijau
teman-teman kalau blending mulu rasanya lebih seger lebih asem tapi pakai ini juga nggak apa-apa sih nggak beda jauh di sini aku pakai lima buah tomat ya opsional semua pakai berapa dan ini udah sekitar lima menitan wah baunya wangi banget teman-teman aku tambahin garam 2 sendok teh aku tambahin penyedap 1 sendok teh dan aku kasih gula satu sendok makan tes rasa dan aku akan masukin tomat tomatnya jangan dimasak lama-lama ya cukup sebentar aja oke ini menurut aku udah cukup kemudian aku akan masukin kemangi ya teman-teman aku pakai agak banyakan karena aku suka kemangi jadi biar tambah wangi dan ini juga nggak boleh lama-lama ya cukup dimasukin aduk-aduk sebentar terus dimatikan aja kompornya jadi warnanya tetap cantik oke dan untuk menambah warnanya biar cantik aku tambahin tomat ya tomat merah opsional sih oke aku matikan kompornya ya dan ini dia pindang ikan patin siap disajikan oke bagaimana teman-teman sangat mudah kan bahannya simple rempah-rempah tentunya sehat ya buat kita dan tanpa minyak oke Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.